நண்பர்களுக்கு வணக்கம் கேசவ் இன்ஃபோ சேனலில் உங்களை வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நான் பேச போகிற விஷயம் என்ன தெரியுமா தாடி தாடி வச்சுக்கிறது இப்போ ஒரு ஃபேஷனே வாக்கிட்டோம் நோ ஷேவ் நவம்பர் அப்படி அப்படின்னு சொல்லி தாடியை நம்ம எடுக்கிறதே கிடையாது அதை வச்சுக்கிறதுக்கு நிறைய அழகாக இருக்குது அப்படி அப்படின்னு சொல்லி எப்படியோ சமாளிச்சிடும் ஆனால் முன்னாடிலாம் தாடி வச்சுக்கிறதுக்கு பர்ஃபெக்ட் ரீசன்ஸ் பர்டிகுலராக வச்சுருந்தாங்க காதல் தோல்வி பிஸ்னஸ் தோல்வி ஆன்மீக தேடல் அப்படின்னு ஏதோ ரீசன்ஸ் தான் சொல்லுவாங்க அந்த வகையில் இன்றைக்கி ஒரு ஃபேமஸான பர்சன் தாடி வைக்கிறதுக்கு என்ன ரீசன் இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் வெல்கம் டு கே செவன் இன்ஃபோ சேனல் அமெரிக்காவோட பதினாறாவது ஜனாதிபதியாக இருந்தவர் ஏப்ரஹாம் லிங்கன் அவர் ஜனாதிபதி ஆகிறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அவர் தாடி வச்சது கிடையாது அப்படிங்கிறது எத்தனை பேர் தெரியும் நமக்கு தெரிஞ்ச ஏப்ரஹாம் லிங்கன் எப்போவுமே தாடியோடு தான் இருப்பார் ஆனால் அவர் தாடி வைக்கிறதுக்கு காரணமாக இருந்த யார் தெரியுமா பதினோரு வயசு பொண்ணு எஸ் அமெரிக்காவில் இருக்கிற வெஸ்ட் ஃபீல்டு அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்கிற ஒருத்தர் ஏப்ரஹாம் லிங்கனோட ஃபோட்டோ வாங்கிட்டு போய் வீட்டில் வச்சுருந்தார் அவரோட பதினோரு வயசு பொண்ணு தான் கிரேசி அந்த பொண்ணு அந்த ஃபோட்டோவை பார்க்குது பார்த்துட்டு கண்ணெல்லாம் ஒடுங்கி ரொம்ப ஒல்லியாக தட்டையாக இருக்குது அந்த ஃபேஸை பார்க்குது பார்த்துட்டு இந்த ஃபேஸ்க்கு தாடி வந்தால் நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு திங்க் பண்ணுது திங்க் பண்ணிவிட்டு ஏப்ரஹாம் லிங்கனுக்கே ஒரு லெட்டர் எழுதுது நீங்கள் தாடி வச்சா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி தைரியமாக லெட்டர் எழுதி போடுது அந்த பொண்ணு இதை பார்த்து ஐவரி லிங்கனுக்கு சந்தோஷம் வந்தது நம்ம மேலே அந்த பொண்ணுக்கு இவ்வளோ பாசமாக அப்படின்னு நினச்சிட்டு அந்த நாள்லேருந்து தாடி வளர்க்க ஆரம்பிச்சிடாரு அந்த வருஷம் நடக்கிற எலெக்ஷனில் ஜனநாயக கட்சி வேட்பாளராக நின்று ஜெயிச்சிடாரு அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபதில் அமெரிக்காவோட பதினாறாவது ஜனாதிபதியாக பதவி ஏற்றுக்கிறாரு பதவி ஏற்றதுக்கப்புறம் எல்லா ஊர்களையும் பார்க்குறதுக்காக ட்ரெயினில் போயிட்டுருக்கிறாரு அப்போது வெஸ்ட் ஃபீல்டு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷனில் ட்ரெயின் நிற்கிறப்போ அங்கே ஒரு கூட்டமான மக்கள் நின்று அவரை வரவேற்றுருக்காங்க அவங்களுக்கு இடையில் போய் நின்று பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ஏப்ரம் நிற்கிற என்ன சொன்னார் தெரியுமா இந்த கூட்டத்தில் கிரேசி அப்படிங்கிற பொண்ணு இருந்தீங்கன்னா தயவுசெய்து முன்னாடி வாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அப்போது கிரேசியோட அப்பா அந்த பொண்ணை தூக்கிட்டு ஏப்ரம் நிக்கிட்ட வராரு ஏப்ரம் நிக்கிற அந்த பொண்ணை கையில் வாங்கி தூக்கி முத்தம் கொடுத்துட்டு என்ன சொல்கிறாரு நான் தாடி வளர்க்குறேன் இப்போ என்னை பார்க்க நல்லா இருக்கா இந்த பொண்ணு தான் நான் தாடி வளர்க்குற காரணம் நீ சொன்ன மாதிரி நான் தாடி வளர்க்க ஆரம்பிச்சிட்டேமா அப்படின்னு சொல்லி சந்தோஷப்படுறாரு அதுக்கப்புறம் ஏப்ரஹாம் லிங்கன் சாகர வரைக்கு தாடி எடுக்கவே இல்லை நாம் பார்க்குற ஏப்ரஹாம் லிங்கன் எப்போயுமே தாடியோட தான் இருக்காருங்கிறது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் ஸோ இந்த ஃபேக்ட் உங்களுக்குலாம் தெரிஞ்சிருக்காது நம்புகிறோம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கேசர் இன்ஃபோ சேனல் டியூன் பண்ணதுக்கு நன்றி இதே மாதிரி பல சுவாரஸ்யமான தகவல்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எப்போதும் நம்ம சேனலோட டியூன் பண்ணிடுங்க நன்றி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா